everyone. Hi, everybody. Welcome to Panther Style, December 15th, 2020. I'm here with a wonderful panel. Um, Ms. Frazier, our principal. Mr. Hi, Alfredo, Mr. Alfredo Ruiz. Wow. And our ESB representative, Lily Gordon. Hi. <laughs> So, hola, muy buenas tardes a todos. Este, gracias por acompañarnos a otra edición de, de esta uh, sección informativa, Panther Style, este, para todos ustedes. Este, gracias por acompañarnos. Esta tarde tenemos uh, nuevamente a Miss Sally Frazier, la directora de la escuela. Uh, este, está Miss Dolan, la asistente directora de la escuela. Y nos acompaña también Lily Gordon, estudiante de la clase de gobierno estudiantil. Muchas gracias. Well, welcome everybody um, to our very last um, e e Panther style for this year. Can you believe that? No. Bienvenidos a la última uh, versión de, de este informativo para este año 2020. Uh, no, no lo podemos creer nosotros tampoco. So our, our time has been going fast and we wanted to share a few reminders with our parents today. Um, Ms. Frazier, uh, what's happening on Friday? It's a busy day. Friday is a minimum day, the very last day of the quarter, and school will end at 1217. So a reminder for students, get all your work turned in in the next couple of days because the end of the quarter is Friday. Yeah. So, este, ya se nos acerca el final de este año. So, una de esas cosas que también termina es el final de este cuatrimestre. Uh, el día 18 de diciembre va a ser día mínimo, so va a ser un día más corto para los estudiantes. Uh, va a terminar ese día a las 12, 17 de la tarde y este, ese día terminan las calificaciones o todos los maestros van a entregar las notas. So es muy importante que los estudiantes entreguen todos sus trabajos pendientes antes de esa fecha. Um, that's uh, right. Lily, did you know that uh, the end of the quarter was this Friday? Yes, I did. I actually had it on my calendar. <laughs> Good job. <laughs> sí, este, le preguntan a Lily si ella estaba al tanto del final del cuatrimestre. Dice, sí, he estado muy emocionada. Este, uh, lo tengo en mi calendario. He estado mirando hacia adelante para que llegue ese día. I know teachers have to have grades in by Friday, so um, all the work needs to really be in to your teachers no later than tomorrow. Yes. Yeah, so este, uh, como lo mencionamos antes, el cuatrimestre termina este viernes. Este viernes también es la fecha para que los maestros entreguen las notas, las calificaciones para sus estudiantes. Así es que es muy importante que los estudiantes traten de entregar su trabajo al más tardar mañana para que tengan ese tiempo a los maestros para a darles puntos y, y entregar y darles crédito a los estudiantes. All right. And um, to continue on with some um, pretty important announcements, um, Ms. Frazier, what would you like to share about our school office hours? Well, school office hours, the school is open from 10 to 2 every day. And if you cannot make it during those hours, you may call and make an appointment. And we will have someone in the front office in case you need to pick up a book or some uh, work from your teacher. So again, school office hours are from 10 to 2. Yeah. Este, también un pequeño anuncio, recordándoles a todos que nuestros horarios de oficina, la oficina de enfrente, es todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde uh, o por cita. So, en caso de que este horario no funcione para la familia por alguna situación, si nos hablan de antemano, podemos hacer arreglos para que alguien les pueda asistir. Uh, si están viniendo a recoger materiales nuevos o este, reemplazar a una computadora, cualquier la situación que sea, este, comuníquense con nosotros. All righty. Um... You know, the campus is going to be closed for winter break. Um, and that's very important if you have any books um, uh, that was mentioned that you need to pick up. You do need to pick it up um, by Friday. And remember, Friday is an early day. So be here before that two o'clock. Yeah. 
So, so sí, este, al, va de la mano, que también este, como va a ser el, el último día de este cuatrimestre, nuestras horas de oficina este, son las mencionadas. Este, durante este descanso laboral de estas tres, dos semanas de, de, de vacaciones, este, va a estar cerrada la oficina. Así es que si tienen que entregar algún libro, algún material, hay algo pendiente, por favor aprovechen. Uh, antes de que se cierre la, la oficina durante este descanso de invierno. Ok. And uh, January 4th is an important day. What's happening then, Mrs. Frazier? We are back in school for distance learning, and then we will find out when we will be able to open for our hybrid schedule. But January 4th is the day that we return from our uh, winter break and start Distance learning again. So, entonces, este, um, después siguiendo de estas vacaciones, uh, el 4 de enero es cuando recomenzamos mm -hmm. este, el aprendizaje a distancia. Uh, esperamos que en esas fechas también tengamos más información sobre el posible regreso de las escuelas híbridas. Mm -hmm. este, así es que, uh, por favor, manténganse informados junto con nosotros. You know, I think sloths have um, the holiday time during summer. Uh, en realidad, no sé cómo se llama esta, este personaje que tenemos aquí en la pantalla, pero dice Miss uh, Dolan que cree que ellos tienen más de ese tiempo en el verano. Um, all right, so that moves us up. Miss Frazier hinted about the hybrid schedule. Is there any details, Miss Frazier, that you can share at this time? Well, what I will tell you is that the hybrid schedule will be similar to the schedule we have now. You'll have your same teacher, same classes, but the bell schedule will be a little bit different. And there'll be more information to come about uh, the new bell schedule. We're hoping to start the hybrid schedule on January 19th, but of course we have to wait and see what, um, what the county says and the health department says. Yeah. Este, aún tenemos la intención de, de reabrir nuestras escuelas el 19 de enero uh, este, en, es, en la escuela híbrida, este, como se había planeado. Uh, no sabemos si vaya a haber un cambio uh, basado a las uh, restricciones y los reglamentos del condado y del departamento de salud, uh, pero eso es aún la fecha. Los únicos datos que les podemos compartir ahorita es este de que tenemos la misma intención de que los estudiantes continúen con los mismos maestros, mismas clases. Uh, tal vez la estructura del horario sea un poquito diferente, pero vamos a saber toda esa información a cómo se vaya dando. Ok, okay thank you. Um, ah, now comes my favorite time of the um, presentation, and that is our ESB report. And Lily, you're here to share with us some important information, aren't you? Yep. <laughs> sí. So let's oh. go ahead and get started. Okay, so it's the Among Us Encore. Um, last Friday was a total blast. Everyone socialized and can see familiar faces and new faces. Um, it will be Friday, December 18th, 12.30 to 1.30 p.m. Um, the permission slip can be found in the grade level Google Classroom. Um, even if your students and parents signed already, you will have to do it again. Yeah. So, entonces, este, Lily nos comparte um, un, un evento que ha tenido mucho éxito en este ambiente uh, a distancia y es este, uh, la participación de los juegos de Among Us. Este, la semana pasada tuvieron mucho éxito, tuvieron muy, muchos estudiantes participaron, todos los estudiantes se divirtieron. Y, este, y quieren hacer otra vez ese evento que, que vuelva a suceder. Uh, ahorita está planeado para el viernes 18 de diciembre, uh, de 12 y media a 1.30, ya que es día mínimo. Y este, para participar, uh, los estudiantes tienen que tener una hoja de permiso que pueden encontrar en su clase de Google Classroom. Uh, allí pueden encontrarla, está a nivel de grado. So, los estudiantes del sexto, séptimo y octavo grado tienen diferente versión. Um, tienen que tener eso firmado, incluyendo si anteriormente la habían firmado para los eventos anteriores. 
Uh, Lily, when you say a huge um, success, how many students do you think um, actually participated last Friday? Uh, let's see. So I think it was up to 140 in 16 breakout rooms. Wow. Wow, that's awesome. That is awesome. One of these days I'm going to figure this game out and find out <laughs> who the imposters are. <laughs> yeah. yeah. Miss Fraser dice que algún día de estos va a averiguar cómo jugar este juego de Among Us. Este Lily nos comparte que tuvieron arriba de 140 estudiantes participando en la última versión de este juego y este tuvieron que hacer 16 a uh, diferentes aulas virtuales para poder este acoger a todos los estudiantes. So, están teniendo mucho éxito. All right. And then the next thing that ESP is doing Okay, switch is the recycling. Um, the last day is on December 18th at 4.30. And um, it's a recycling where you turn in your bottle caps and your pole lids from your aluminum cans. And you put it in the trash can in front of the NPR. Yeah. So, entonces, el último día para el evento de reciclaje que ha estado manteniendo la clase de gobierno estudiantil va a ser el 18 a las 4.30 y los invitamos a que sigan trayendo sus fichas de latas o este o las corcholatas de, de otras botellas las pueden seguir trayendo aquí a la escuela para reciclar. So I um, put in some bottle caps the other day and I noticed that it's a blue recycling bin. It's by the NPR gate and I had to put my arm through the gate very easy to do and drop it into the hole. So, Ms. Dolan dice que ella uh, les comparte que es muy fácil de hacer. El otro día trajo ella algunas corcholatas al igual. Este, el contenedor está por la clase de baile. Y este, simplemente tienen que meter la mano pasando uh, el, <laughs> oh, fence. Este, el, el, I'm blanking out on the word. Uh, <laughs> necesitan meter la mano y este está muy fácil depositarlas allí, en la cerca de la escuela. Eso. Yeah. <laughs> uh, thank you so much. All right. And oh, my, what is this all about? So this is the DSUSD December Dare Days. Um, it's a spirit week that has, um, it's for the spirit for the holidays. And so today, you were supposed to wear, well, for your optional, you were supposed to wear a Santa hat and crazy holiday socks. Fun, fun stuff. So, este, aquí tenemos en la pantalla este, el evento con, que continúa y es este, la semana de espíritu. Uh, tratamos de que los estudiantes se animen a compartir con nosotros este, y contribuir a esto. Este, pa, por hoy tenían que utilizar este, un gorro divertido estilo de Santa con, con algún espíritu navideño. Este, aquí tenemos a, a dos personas acompañándonos así. All right, so Lily, tomorrow is a special day. I think I have quite a few of the things for tomorrow. What, what is Wednesday supposed to be? Um, I'm pretty sure Wednesday is either wear a crazy sweater or a red, green, or white. Wear red, green, or white, sorry. So, para mañana es este el usar un suéter divertido uh, para que nos acompañen a las clases o también pueden utilizar los colores verde, rojo o blanco. También esas son opciones para mañana. Yeah, I definitely have some ugly sweaters from way, <laughs> way back in the 80s. I think I bought them. Um, all right. And then tell us what uh, we're supposed to do on Thursday. Um, Thursday will be a cold weather clothes, which is like anything you can imagine that you'd wear in the winter. Yeah, so entonces el jueves es día de, de este ropa invernal, so cualquier cosa que se puedan imaginar que utilicen uh, durante un día muy frío, este, esa es la meta, este, cobijarse, arroparse. Miss Frazier, did you notice what she said that she, what you imagine you would wear? Yeah. <laughs> so Lily, is that your cat in the background? No, that is my dog, she is getting underneath my bed covers. <laughs> ah, got it. Yeah. Pregunta que, que si notaron que, que mencionó que lo que se imaginarían utilizar para un día frío, porque pues nosotros no tenemos muchos de esos. Y después mencionaron sobre el, el un posible gato detrás de, de la niña. My uh, Friday has one of my favorite dares for the whole week. 
Um, Lily, can you share with us what's going on Friday? So that is, you're gonna wear your PJs, which is sounds amazing, just sitting there being all cozy and everything, which is really exciting. Yeah, y el día viernes, este es uno de los días preferidos uh, de Miss Dolan, porque dice, vamos a poder utilizar las pijamas. Uh, Lily dice, sí, imagínate estar todo el día a gusto descansando en, en las pijamas. <laughs> so the dare is though to tell someone um, what you admire about them. It could be someone at school or it could be someone in your family or a friend. And I, I just love that idea to, you know, be able to share something that you admire about someone else. Yeah, yeah definitely. Yeah, y el viernes también se tiene el reto de que a los estudiantes les estamos pidiendo que se animen a, este, a compartir con una persona que admiran sus, este, cualquier característica o, o cualquier este, a cosa buena que tengan en ellos, compartírselos, hacérselos saber. Uh, es importante compartir eso. Well, what a fun week that you guys have got planned and are sponsoring. Great, great job, ASB and, and Lily. <laughs> Thank you. We just wanted to make the holiday spirit. Sí, este, dicen, este, nada más estamos haciendo todo esto porque queremos animar a todos con el espíritu de la temporada. All right, Ms. Frazier, it is that time. We always end with gratitude, and, and so I'm sending it off to you. Well, once again, I want to say how grateful I am for all of our students and our parents. I so appreciate all of you. We so appreciate how hard you've been working under not the easiest circumstances. So we're, we're very grateful and we definitely wish you all a very happy holiday and a great break. And Lily, thank you so much for joining us. We appreciate you and your beautiful tree in the background, by the way. <laughs> no so, problem. <laughs> uh, we're, we're grateful for ASB uh, and all that they do to uh, promote togetherness for our students. So I wanna wish everybody a wonderful break. Yeah. Este, y como siempre les agradecemos a todas las familias, a todos los papás, a todos nuestros estudiantes que están trabajando muy duro, um, aunque no sean las condiciones óptimas, estamos en esta situación todos juntos, este, les agradecemos por todo el empeño que ponen, este, les agradecemos a todos los estudiantes, todo lo que atraviesan, les agradecemos este, también um, todo el empeño que están poniendo, el, especialmente la clase de, estudio, de, de gobierno estudiantil, a estudiantes como Lily que tratan de promover la unidad entre los estudiantes, que se conecten, de que se apoyen el uno al otro. Este, queremos que eso siga y les queremos dar las gracias. And always thank you, Mr. Ruiz, for your translations. Yes, thank you. Janes me dicen. All right, everybody. Goodbye. Have a wonderful holiday. We'll see you next year. Bye.